Alors, il n'y a pas de croissance. Hein. Vraiment, l'économie n'est jamais allée aussi mal depuis 30 ans. Je l'observe depuis 30 ans. Mais la en bourse, Europe. elle fait comme ça. Ouais. Par contre, la bourse explose. Alors, la bourse est dans une bulle financière parce que les gouvernements sont bien obligés d'essayer de masquer ce problème économique. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils créent de la monnaie de façon gigantesque pour la bourse. Donc, ils ont habitué la bourse à voler de record en record depuis 2008, depuis la crise financière de 2008. Et en fait, chaque fois que la bourse a un petit raté, eh bien, en fait, il y a de la création de monnaie, il y a de l'argent qui... qui Donc, les 1000 milliards de dettes qu'on a eues supplémentaires, une grosse partie est allée dans cette économie. Oui, d'une certaine manière, il n'y a pas d'argent pour les autres, pour la santé publique, mais il y a toujours de l'argent pour euh, l'économie de casino, l'économie financière. Et c'est vrai qu'on atteint des euh, price earning ratios, c'est-à-dire des valorisations de Hermès du luxe français, par exemple, qui est complètement délirant, qui est le double de ce qu'on a normalement. Euh, pareil pour les GAFAM aux États-Unis. Euh, il faut quand même voir que le Nasdaq, il valait 1000 en 2009, il vaut environ 17 000. Bon, 1000, c'était le point bas, 17 000 le point haut, mais il a fait x 17. Donc, on a une explosion des valorisations qui reflète le fait qu'on envoie de l'argent, on fait de la création de monnaie, pas pour des projets réels, pour les Français, pour les Américains, mais en fait pour les multinationales. Et puis, il reflète aussi le creusement des inégalités qui est monstrueux. Quoi, en fait, il y a certaines entreprises qui gagnent les grandes entreprises mondiales, mondialistes, les GAFAM notamment, ou les entreprises de luxe françaises, et puis le reste du tissu économique a tendance à s'atrophier. Quoi. Mmh.